Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y aquí os traigo el capítulo 36 y final de la serie de GTA V. Continuemos donde lo dejamos en el anterior capítulo. En estos momentos, nuestros queridos protagonistas han decidido deshacerse de sus enemigos. Y qué mejor forma de hacerlo que intercambiándose los asesinatos. Es decir, el señor Franklin va a eliminar al enemigo de Trevor, Trevor al de Michael y Michael al de Franklin. Una vez dicho esto, voy a cambiar de personaje y vamos a pasar al señor Trevor. Porque el objetivo del señor Franklin está en el quinto pino y no me apetece pegarme esa pedazo de caminata. Veremos dónde se encuentra. Está cerca de la feria, creo, del embarcadero este, donde está la feria tan conocido. Correcto, ahí lo vemos, en su flamante coche. Pues vamos a ver dónde narices está, pero todo apunta a que está en la feria. Voy a meter el coche por aquí, no debería, pero me voy a arriesgar. A ver dónde narices está. Vamos a buscar una buena posición. Los Santos, a city of saints, a city of sinners, and nothing in between but the FIB. Cut! God, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Mm, yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean. Nice. So, well, say something. Uh, check, check, check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. <coughs> Hi, I'm Steve Haynes. Bueno, chicos, pues ahí lo tenemos encima de la noria. Vamos un momento a mantener el B pulsado a ver qué ocurre. Vale, ahí lo vemos soltando su cháchara, su farsa, su llamarlo como queráis. Pero estoy pensando que aquí quizás me va a resultar un poco difícil eh, dispararle, ¿de acuerdo? Lo siento, amigo, lo siento, lo siento, no quería matarte. Así que vamos a hacerlo de otra forma, ¿de acuerdo? Vamos a ir al parking, vamos a ir al parking por donde se entra la noria y creo que desde ahí vamos a tener mejor ángulo de tiro. Vamos a intentar no acercarnos mucho por aquí más o menos. Vamos a aparcar el coche en la plaza de Minus Válidos y me voy a subir a mi coche. A ver si desde aquí y con el rifle de francotirador podemos acertarle. Tenemos dos, me voy a poner el, el pesado que parece que va a ir mucho mejor para apuntar. Aquí hay gente inocente. Vamos a ver por dónde vienen. Vamos, ¿dónde estás cabroncete? Ahí tampoco, hay que tener cuidado, no vayamos a cargarnos a un inocente. Vale, ahí está, ahí está. A ver, vamos a intentar centrar el... Ah, ese no es tampoco. Maldita sea, pero ¿dónde se mete este tío? Un poquito de paciencia, a ver si lo vemos aparecer. Vale, ahí lo tenemos. Ese sí que es. Vamos a esperar. Voy a centrar más o menos la cámara para ver. Cuando pase por aquí, le dispararemos. Ahí más o menos. ¡Sí, señor! ¡En toda la face! ¡A la primera! Eso es puntería y lo demás son tonterías. Creo que he tenido un poquito de suerte también, ¿eh? Vamos a librarnos de la poli. Teta sea, se ve que había un poli por aquí cerca. No he tenido tanta suerte como pensaba. Pensaba que me, libraría, que me libraría fácilmente de ellos. Bueno, pues venga, vamos a intentar librarnos. A ver si nos supone mucho esfuerzo o no. Como veis, por ahí vienen. ¡Wow! Menuda potencia tiene el coche del señor Trevor. No me había dado cuenta hasta ahora. Vamos a buscar una zona buena para escondernos. Por aquí puede ser que encontremos alguna. Creo que había un parking por aquí subiendo. Creo que ese va a ser un buen sitio para intentar huir. Ya veréis. De momento por aquí no hay poli, así que no me van a ver entrar. Y va a ser un sitio perfecto. Sí, señor, ¿eh? No veas, ni que lo tuviera planeado. 
Me bajo del coche, siempre es mejor bajarse y esconderse así en una pared. Me quito, me quito el arma para disimular y si viene la poli y pregunta, pues nada, me he bajado a echar una meadita o algo por el estilo. Tendría que cambiarle el look al señor Trevor, ¿no creéis? Ya va siendo hora. Perfecto, chicos, ya nos hemos librado. Bueno, pues vamos a cambiar ¿A quién vamos a cambiar? Vamos a cambiar a Franklin A ver si ya ha llegado al destino Porque no me apetecía recorrer tanta distancia yo mismo Esperemos tener suerte Y veamos dónde está Sí, habéis visto, estamos a apenas a 600, a 600 metros Pero un momentito por si acaso, voy a prepararme mis queridos, eh, mis queridas bombas adhesivas, porque estoy seguro que vamos a tener que organizar una buena escabechina ahí, ya lo veréis. Vamos a ver por dónde está la entrada, aquí, vamos a esperar un momento que no se me lleve algún psicópata por delante mientras cruzo. A tomar por culo A tomar por culo <risa> ¿Habéis visto qué rápido acabo yo aquí con las cosas? ¡Ale! Se acabó, ya está Muerto el perro, se acabó la rabia ¿Habéis visto qué rápido? ¿Habéis aprendido? ¿Habéis tomado nota? Bueno, pues ya podemos irnos Y lo mejor de todo Es que no he alarmado a la policía muy bien, pues ahora nos queda cambiar al señor Michael Vamos a, a intentar asesinar al enemigo de Franklin Creo que era de Stretch o algo así se llamaba, o algo por el estilo No me acuerdo muy bien Eso sí, no sé cómo lo voy a matar, pero bueno, vamos a ver dónde se encuentra en primer lugar Mata a Stretch, 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 ya sabéis que la pronunciación inglesa no es lo mío bueno, pues tenemos que matar al capullín este Vamos a ver dónde mierda está el tío Vale, pues está por ahí Muy bien Voy a intentar ir por aquí A ver si logro pasar desapercibido Este tío del coche, ¿quién es? Me parece un poco sospechoso Voy a poner el coche así para no levantar sospecha. Mierda, pues me han pillado. Pues desde aquí parece que voy a ir bien. Mientras no me vengan por atrás. Esperad un momentito. Voy a deshacerme de esos amigos. Por si acaso. Y vamos a seguir disparando aquí a los amigos del barrio. Ahí hay otro, me lo dejaba Bueno, pues está siendo bastante fácil y bastante rápido esto, ¿no? No quiero hablar antes de tiempo, a ver si me van a matar ¿Qué os decía? ¿Qué os decía? ¿Pero de dónde salís, malditos cabrones? ¿Y dónde está el que queda? Mierda, me he caído No tendría que haber venido aquí este no será el objetivo principal, ¿no? Sí, era el objetivo principal, chicos Voy a eliminar las pruebas por si acaso Venga, me doy el piro, me monto mi flamante buga bueno, tenemos que cambiar a Trevor Pues bueno, vamos a cambiar a Trevor Pensaba que me tendría que librar de la poli o algo por el estilo Pero vamos a por Trevor, venga ¿Dónde narices estará este psicópata? No lo sé Aquí lo tenemos Ve a la casa de David Hombre, mi querido amigo David Al que tantas ganas le tengo 
por fin parece que llega el día en el que vamos a poder ajustar cuentas con él. Bonita casa, por cierto, ¿eh? es preciosa. Bueno, bueno, esto parece Fornox. Está lleno de soldados por todas partes. Secuestra a David. ¿Y dónde narices voy a meter a David? ¿Lo voy a meter aquí en la caja esa que hay detrás? No lo sé. Bueno. Vamos a ponernos el arma. Voy a ir un poquito a los Rambo. Venga. Es que lo de ir a sigilo ya, pues me aburre un poquito. Uh, vaya coche que se gasta aquí el amigo, ¿no? Un momentito, porque estoy pensando que si puedo ir en sigilo, ¿por qué no hacerlo? Eso ha sido sigilo total, ¿no? Mierda, me ha pillado, tío, no lo he visto. Es que no se le veía, hombre. Pues tranquilos, pues habrá que ir a saco, ya que me han pillado, ¿no? Un uh, momento, estoy pensando una cosa ¿Por qué ir por la escalera si puedo ir por aquí, por el tejado? Mierda, <ríe> eso no estaba planeado Vale, vemos uno ahí Pues parece que no hay tantos, ¿no? Vamos a ver qué por aquí Ops, eso ha sido una falsa alarma Creo que hay uno por aquí, por la escalera, si no me equivoco ¡Aquí está! ¡Muere cerdo, muere! ¡Mierda, me he caído! ¡Me he caído! ¡Ah! Menos mal, menos mal, chicos, tranquilos No pasa nada ¡Qué pedazo de casa! Tenéis una piscina aquí con estas vistas tan increíbles ¡Qué suerte tiene el cabroncete! ¿Y dónde narices está? ¿Me vas a decir que se ha metido en ese baúl? ¿En esa caja, perdón? Baúl, caja, sí, bueno, cesta de mimbre Llamadlo como queráis Y bueno chicos, veo el punto de encuentro Está en el quinto pino, así que vamos a pegar aquí un pequeño corte Y nos vemos cuando estemos a punto de llegar Venga bueno, pues después de 4 minutos de largo viaje ya estamos aquí al ladito mismo del punto de encuentro Así que vamos a bajar por este caminito de tierra y vamos a ver con qué nos encontramos Good tea? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. <coughs> Franklin. Hey, right, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and so. Oh. Ain't that right, buddy? <laughs> hey, my bad, homie. I pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. <laughs> Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? Oh, no, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't would going you want? nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? 
<laughs> In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, uh, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. <laughs> Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Y bueno amigos, colorín colorado, este juego se ha acabado. Con este bonito atardecer de fondo termina esta gran historia que ha sido Gran Theft Auto 5. Sin ninguna duda, al menos para mí, ha sido uno de los mejores juegos de los que he tenido el privilegio de jugar en mi vida. La verdad es que me ha encantado de principio a fin. Solo espero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido la serie en general y sobre todo este final. ¿Os ha parecido bonito? ¿Os ha parecido épico? ¿Os ha parecido malo? No sé. Sea lo que sea lo que os ha parecido, por favor, dejármelo en los comentarios. Estoy deseando leer vuestras opiniones. Como siempre, y para finalizar, daros las gracias a todos de corazón por el enorme seguimiento que ha tenido la serie. De verdad, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis estado esperando a las 12 de la noche o a la hora que sea en vuestros respectivos países a que subiera los vídeos para verlos. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. Tan solo me queda despedirme y... Mandaros un saludo y deciros que nos vemos muy pronto en la siguiente serie. Adiós.